உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் ராசாக்கு சொந்தம் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பதினைந்து அசட்ஸை வந்து ஈடி வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறதாக தகவல் வந்துருக்குது இப்போ பொசிஷன் எடுத்திருக்காங்க அந்த இடத்த ஃபுல்லாக கையகப்படுத்திட்டாங்க அப்போது ஈடியோட இதில் இருக்கும் உள்ளே யாரும் நுழையக்கூடாது இதுக்கு இடையில் இவர் தான் உண்மையிலே வாங்கியிருந்தார் இவர் தான் பினாமியாக இருந்தார் சம்மன் பண்ணி கூப்பிட்டுவாங்க கூப்பிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் சொல்லி ஆகணும் எல்லாமே கரெக்டாக சொல்லிட்டாருனா பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் தப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அரெஸ்ட் கூட பண்ணலாம் ஈடியை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரம் யாரும் நெருங்க மாட்டாங்க இந்த ரெய்டு நடத்துறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மாதம் அவங்க ஹோம் ஒர்க் பண்ணி அவங்க ஒவ்வொருத்தரையும் வாட்ச் பண்ணி அவங்க ஏகப்பட்ட எம்ப்ளாயீஸை உள்ளே வச்சு நிறைய இந்த ஸ்லீப்பர் செல் மாதிரி நிறைய பேர் வச்சு இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரைடு பண்ணோன்னா ஒரு இருபதுலேருந்து நாற்பது லட்சம் செலவு பண்ணுவாங்க அதுவும் இல்லாமல் சும்மா போயிட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் வெளில வர மாட்டாங்க அப்போது அவ்வளவு டம்ப் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்றது நியூஸ் வந்தால் தான் அங்கே போவாங்க இவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டுலாம் போக மாட்டாங்க யாருமே சிட்டிங் எம்பி ஜெகத் ரட்சகன் அவரோட அவர் தொடர்புடைய இடங்களில் ரைட் நடந்தது ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கிட்ட வரி இப்ப நடந்ததாகவும் விலை உயர்ந்த கடிகாரங்கள் தங்கம் போன்ற பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்படுவதாகவும் நம்ம செய்திகளில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற போது வருமான வரித்துறை இதுல அடுத்த கட்டமா என்ன செய்யும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போறாங்க பணம் எடுக்கிறாங்க நூறு கோடி பணம் எடுக்கிறாங்க நூறு கோடி எப்படி வந்ததுன்னு வரும்போது ஒரு தீவிரவாதத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக இந்த பணம் வந்ததுன்னா நூறு கோடிக்கு இங்கே ஃபைன் கட்ட போதும் நான் எடுத்துட்டு போறேன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க உடனே இன்டிமேட் பண்றது என்ஐஏக்கு இல்லை சிபிஐக்கு இல்லை இந்த மாதிரி எங்கே இந்த மாதிரி இருந்தது ஈடிக்கு செந்தில் பாலாஜி வழக்காகட்டும் ஜெகத் ரட்சகன் மீதான விஷயங்களாகட்டும் ஆர் ஆசு வழக்காகட்டும் இப்போ வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்குவதால் இவங்க குறி வச்சிருக்க இதெல்லாமே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சிகாமணியில் ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கதிரானந்துக்கு வந்தாங்க ஜெகத் ரட்சகன் வந்திருக்காங்க ஆர் ஆசாவுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ யார் யாரெல்லாம் ப்ராமினண்ட்டாக வந்து எம்பி ஃபேஸ்க்கு இவங்க நிற்பாங்க அப்படின்னு தெரியுதோ அவங்க எல்லாரையும் நோக்கி இப்போ ஈடி வந்து வந்து அவங்க எல்லாம் தவறே செய்யலன்னா இந்த கக்கன் வீட்டுக்கு போனோம் ஒன்றும் இல்லை காமராஜர் வீட்டுக்கு போனோம் வெளில வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பழிவாடு நடவடிக்கை நான் ஒத்துக்கலாம் போகிற இடத்துல குனிஞ்சு குனிஞ்சு குஞ்சு கொண்டு வராங்கல்ல பணத்தை மூட்டை மூட்டையாக கட்டி கொண்டு வராங்கல்ல திமுக ஆட்சியில் லஞ்சம் வாங்கல ஒரு அமைச்சர் அவர்கிட்ட உண்மையிலே பணம் இல்லைன்னு சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க ஆதார் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கு சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் வழக்கறிஞர் மற்றும் பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் குமரகுரு அவர்கள் வணக்கம் சார் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் ராசா அவருக்கு சொந்தமான அல்லது அவருடைய பினாமிக்களுக்கு சொந்தம் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பதினைந்து அசட்ஸை வந்து ஈடி வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறதாக தகவல் வந்துருக்குது ஸோ இப்போது இந்த செய்தியுடைய பின்னணி நம்ம பார்க்கும்போது மணி லாண்ட்ரிங் அதில் வந்து பிஎல் அந்த ஆக்டும் வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலே அது எதற்கான அர்த்தம் அதை அவர் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதா இல்லை அது எதை இப்போ பொறுத்து அந்த விஷயம் வரும் முதல்ல இந்த கேஸ் என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அவர் வந்து சுற்றுப்புற சூழல் அமைச்சராக இருந்தார் ஆர் ராசா அப்போது என்விரான்மெண்டல் கிளியரன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிளியரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறதுக்கு அவருக்கு தான் பவர் இருந்தது அப்போ அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி குருகிராம் அப்படிங்கிற இடத்துல டெல்லியில் இருக்கிற இடத்துல அங்கே ஏதோ கொடுத்துருக்குதா பஞ்சாப்பில் எங்கே கொடுத்ததா ஒரு குற்றச்சாட்டு அதுக்கு அவங்க கிக்பேக் மாதிரி அதுக்கு உண்டான பணம் வந்து இவங்க அவருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் சேர்ந்து கோவை ஷெல்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு இந்த ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு அவர் பணம் கொடுத்தா அவங்க பணம் கொடுத்துருக்காங்க மாதிரி பணமோ இல்லை லேனமோ கொடுத்துருக்காங்க மாதிரி குற்றச்சாட்டு அது இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர்லேயே வந்து அதை அட்டாச் பண்ணிட்டாங்க அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு ஏக்கரையும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தஞ்சு கோடிக்கு மேலே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதை அட்டாச் பண்ணிட்டாங்க அது இப்போது அந்த ப்ரொவிஷனல் அட்டாச்மெண்ட் ஆர்டர் இருக்குல்ல பிஐஓன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆர்டர் வந்து இப்போ தான் அட்ஜுடிகேட்டிங் அத்தாரிட்டி டெல்லியில் கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஜூன் மாதம் சொன்ன உடனே அப்போ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலான்னு அர்த்தம் அதில் ரெண்டு வகையான இருக்குது அப்படின்னா பிஎம்எல்ஏவில் வர்ற சொத்துக்கள்லாம் வந்து பொசஷன் எடுத்துருவாங்க கையகப்படுத்திடுவாங்க ஏன்னா அந்த அதுலேருந்து வர்ற அந்த 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 நன்மைகள் கூட அவங்க கைக்கு போகக்கூடாது இதில் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுன்றது அதாவது இங்கே வந்து அட்ஜுடிகேட்டுன்றது
அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட் என்ன பண்ணும் அந்த ஒரு கோட்டோட சொத்தை வந்து அட்டாச் பண்ணிடும் அட்டாச் பண்ணுறது என்னென்னா இதில் வந்து இல்லைங்க சர்டிஃபிகேட்டில் வந்துடும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அட்டாச் பண்ணப்பட்டிருக்கு கோர்ட்டில் அப்படின்னா வாங்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வில்லங்கத்தை வாங்கி பார்க்குறவங்க இல்லைங்க இந்த கோர்ட் ஏதோ கோர்ட்டில் ஏதோ போட்டிருக்காம என்னென்னு பாருங்கள் பார்த்தா எனக்கு குரு குமரகுருவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடனுக்காக இந்த ப இந்த சொத்து வந்து அட்டாச் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் அந்த சொத்தை யாரும் வாங்க முடியாது ஆனால் அந்த சொத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண வச்சுப்பீங்க உங்கள் வீடாக இருக்கலாம் உங்களோட நிலமாக இருக்கலாம் நீங்கள் அதுலேருந்து வர்ற ப்ரொசீட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் என்னென்ன நன்மைகளோ அதில் வியாபாரம் மறந்து அதுலேருந்து வர்ற பணமோ லாபமோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டி என்னென்னா இவர் பணம் கொடுக்காம ஓட மாட்டார் அதுக்கு உண்டான அசையா சொத்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் அதை வாங்கவோ விற்கவோ அடமானம் போடவோ அக்ரிமெண்ட் போடுவோம் யாருக்கும் உரிமை கிடையாது ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸர் பண்ண மாட்டாங்க இது ஒரு வகையான அட்டாச்மெண்ட் ஈடி போன்ற அட்டாச்மெண்ட் எப்படின்னா பொசஷனும் சேர்த்து எடுத்துருவாங்க ஏன்னா அது லாஜிக் இல்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு நூறு ஏக்கர் வச்சுருக்கீங்க ஏகப்பட்ட தோப்பு வச்சுருக்கீங்க தினம் தோப்பு மாதம் மாதம் பத்து லட்சம் சம்பாதிச்சிட்ருக்கீங்க வெறுமை நான் அட்டாச் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் வர்ற பணம் எங்கே போவோம் நீங்கள் தான் எடுத்துப்பீங்க அப்புறம் அந்த அந்த ஈடியோட அந்த கான்செப்ட் பிஎம்எல்ஏயோட கான்செப்டே அடி போட்டோம் இல்லை அதனால் என்னென்னா இங்கே அட்டாச்மெண்ட் வித் பொசஷன் இப்போ பொசஷன் எடுத்திருக்காங்க அந்த இடத்த ஃபுல்லாக கையகப்படுத்திட்டாங்க அப்போது ஈடியோட இதில் இருக்கும் உள்ளே யாரும் நுழையக்கூடாது போட்டுருவாங்க அதில் இருக்கு அதுலேருந்து வர்ற ஒரு ரூபா கூட அது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் சொந்தம் அவங்களுக்கு கிடையாது இது எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு விஷயம் இந்த விஷயத்தில் பண்ணுறது இந்த பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ராசாவரில் வந்து இது சம்மன் பண்ணி கூப்பிடுவாங்க இது மாதிரி என்ன மாதிரி நடந்திருக்கு யார் என்னன்னு கேட்பாங்க அதில் 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 ஒன்றும் ஆதாரம் எதுவும் இல்லைன்னா விட்டுருவாங்க ஆதாரம் ஒருவேளை இருந்து இவர் இவர் கிக் பேக் பண்ணுறதுக்குலாம் கரெக்டான ஆதாரம் இருந்ததுன்னா அரஸ்ட் கூட பண்ணலாம் இல்லை ஆதாரம் இருந்து அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பட்னா அந்த செய்தி குறிப்பில் வந்து அவர் அந்த மினிஸ்டராக இருக்கும்போது ஒரு அனுகூலத்தின் அடிப்படையில் அவர் வந்து பணம் வாங்கினார்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போனா இது வந்து மணி லாண்டிங்க்கு முன்னாடி இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்டில் தானே வரும் அது அவர் லஞ்சம் வாங்கினார் அப்படிங்கிறது வந்து அதில் அது தானே ஃபஸ்ட்டு வரும் அதுக்கு அப்புறம் தானே பிஎம்எல்ஏ வரும் அதில் இல்லை லஞ்சம் இவர் பேரில் வந்து ஏற்கனவே கேசஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஈடி உள்ளே வராங்க இவர் பேரில் ஏற்கனவே லஞ்சம் வாங்கின கேஸ் அந்த கேஸ் இருக்குது அங்கே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்பீல் பெண்டிங் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கேஸ்லேருந்து எல்லாமே இதில் வரும் அவர் பேரில் அவர் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு இது அதை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எடுக்கலாம் நான் பிசி ஆக்ட்ன்றது நீங்கள் சொல்ல கரப்ஷன் ஆக்ட் வந்து யாரான ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் சிபிஐ எடுக்கலாம் டிவிஎஸ் எடுக்கலாம் சிபிஐ எடுக்கலாம் போலீஸ் யாரானா எடுக்கலாம் ஆனால் இந்த கேஸ் வரும் இந்த போ இந்த ஈடி பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து பிஎம்எல்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் ஈடி மட்டும் தான் எடுக்க முடியும் அது மட்டும் தான் அவங்க என்ன மணி லாண்ட்ரிங் இது அங்கேருந்து பணம் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது வந்து லஞ்சமாக வாங்கி ஒரு பொருளை வாங்கினாருன்னா அவர் விளக்கம் கொடுக்க முடியலன்னா அது பிசி ஆக்டில் வரும் நீங்களே எக்ஸசைஸ் சொத்து வச்சுருக்கீங்க உங்கள் வருமானத்தை தாண்டி சொத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் நீங்கள் விளக்கம் கொடுக்க முடியலன்னா அது வந்து உங்களுக்கு பிசி ஆக்டில் பனிஷபிள் ஏன் கொடுக்கலன்னு இல்லை லஞ்சம் வாங்கும் போது இப்படிப்பட்டிங்கன்னா அதுவும் பிசி ஆக்டில் வரும் இன்னொன்று நீங்கள் ஒரு திட்டம் பண்ணுறீங்க ஒன்று நிறைவேற்றுறீங்க வெளியிலலாம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கிற பொருளை நீங்கள் நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்குறீங்க அப்போ ப்ரெசியூம் டு ஹேவ் டேக்கன் மணி அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஆட் ப்ரூக்கோவாக உங்களுக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் உங்களுக்கு வந்திருக்க வேண்டிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொசியூம் பண்ணிப்பாங்க கோர்ட்டு அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபான்றது உங்கள் கைக்கு தான் போயிருக்கு அதனால் உங்கள் தண்டிக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த மாதிரி மூன்று வகையில் வந்து பிசி ஆக்டில் பண்ணலாம் இது வந்து நீங்கள் அப்படி வாங்கப்பட்ட பணத்தை நீங்கள் வந்து எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ லாண்டர் பண்ணுறீங்கள ஒயிட் ஆக்குறீங்கள வாங்கி அது வா அந்த மாதிரி பண்ணால் இதை பிடிச்சிருவாங்க ஓகே இது வந்து யூபிஏ ஃபஸ்ட் ரெஜிம் ஒன் அந்த ரெஜிமில் அவர் வந்து மினிஸ்டராக இருக்கும்போது நடந்த இந்த கிரைம் அப்படின்னு இந்த விஷயம் வந்து சொல்லப்படுது ஆனால் வந்து இதையும் அந்த கோவை ஷெல்டர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த நிறுவனத்தையும் எப்படி வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி அந்த இவர் லஞ்சம் வாங்கியதாக சொல்லப்படிய ஆண்டும் அந்த கம்பெனி கோவை ஷெல்டர்ஸ்னு ஃப்ளோட் பண்ணக்கூடிய ஆண்டையும் வச்சு ரிலேட் பண்ணுவாங்களா இல்லை இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அவங்கவுங்களோட அறிவு ஒரு அறிவு திறனை பொறுத்து இருக்குது அதாவது முதல் தர தப்பு பண்ணுறவங்க டக்குன்னு மாட்டிப்பாங்க ரொம்ப நாளாக தப்பு பண்ணுறவங்க ரொம்ப அழகாக பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இது ஒரு இதுவாக எடுத்துக்கூடாது
ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல வாங்கின சொத்துக்கு வந்து இவங்க கணக்கு காமிக்கணும் அளவுக்கு அதிகமான சொத்துன்னு சொல்ல முடியாது அதனால என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் இப்போ வாங்குவாங்க சொத்து வாங்குவாங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்டோட நீங்கள் வாங்கினதுலாம் வந்து கணக்கு இவங்க கணக்கு போடுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல வாங்கினது வராது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அதை தனியாக எடுத்து அது இங்கே வந்து எப்படி எப்படி வந்து பணம் வந்து இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து கொண்டு வந்து அது எப்படி இவ்வளோ வந்து அது மாதிரி நிறைய நம்ம எதை சொல்கிறோமே சட்டம் போட்டு தடுக்கிறோம் தடுத்துகிட்டே இருந்தாலும் அவங்கவுங்க திட்டம் போட்டு தே பண்ணுறது பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்கவுங்கட புத்தி கூர்மையை பொறுத்து இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேட்டதுக்கு வரேன் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழாக இருந்தாலும் இவங்க எப்போ ஓப்பன் பண்ணாலும் இந்த இந்த ஷெல் கோவை ஷெல்டர்ஸ்ன்ற கம்பெனி இவங்களுக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு அம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஏக்கர் வந்திருக்கு அந்த பணத்துக்கு பணம் அந்த நிலமை வந்துருக்காங்க ஒரு ஒரு ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி லேண்டை வாங்கினாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் ஒன்று அதை பிளாட் போட்டு வைக்கணும் இல்லை ரியல் எஸ்டேட் பண்ணணும் இல்லை விற்றுட்டு வேறு ஏதாவது அந்த பணத்தை எடுத்து வேறு ஏதாவது பண்ணணும் இவங்க அந்த லேண்டை அப்படியே வச்சுருக்காங்க பிளாட்டு போடாமல் ஒன்று போடாமல் அப்போ என்ன எடுத்தோம்னா இது ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி இல்லை இது பினாமி கம்பெனி கம்பெனி பேர்லேருந்து லேண்டை வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க இந்த கம்பெனி எங்கேருந்து லேண்டை வாங்கி வச்சு நாற்பத்தி ரெண்டு ஏக்கரை அவங்க எங்கேருந்து கொடுத்தாங்க கிளியரன்ஸ் கொடுத்தாங்க அந்த கம்பெனி குருகிராம் கம்பெனி எங்கேருந்து வந்தது இந்த கம்பெனிக்கு இந்த கம்பெனிக்கு என்ன லிங்க் இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அட்ஜுடிகேட்டிங் அத்தாரிட்டி அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஆர்டரை பாஸ் பண்ணுவாங்க சும்மாலாம் போய் யார் ஒன்றாலும் உங்கள் உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி என் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ண முடியாது அவங்க அந்த இந்த டேட்டில் இருந்திருக்காரு இவர் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இந்த கம்பெனிக்கு நிறைய கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அது பிரதி உபகாரமாக இவங்க இந்த இடத்துக்கு இந்த கம்பெனிக்கு சீப்பான விலைக்கு இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு ஏக்கரை கொடுத்துருக்காங்க அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு ஏக்கரை வாங்கிட்டு இதை அப்படியே வச்சுருக்காங்க விலையாட்டோம் எந்த ரியல் எஸ்டேட் பண்ணாதீங்க அப்படியே இருங்க யாராவது பார்த்துட்டு போகிறாங்க கண்டுபிடிச்சிட போகிறாங்க ஏன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல போட்டு பிளாட் போட்டிங்கன்னா யாருன்னு கேட்பாங்க இந்த 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 கம்பெனி எங்கேருந்து போக வந்துச்சுன்னு கேட்பாங்க அந்த கம்பெனி வாங்க போகிறவங்க இது என்னங்க கோவை ஷெல்டர்ஸ் கம்பெனின்னு கேட்பாங்க பிரபலம் ஆகும் பிரபலம் ஆனால் உங்களுக்கு எல்லாரோட கண் பார்வையும் அது மேலே படும் அது டிஃபெக்ட்னு வாங்களே அது தெரியவே தெரியக்கூடாது எங்கேயுமே அப்படியே இந்த ரெக்கார்டில் மட்டும் இருக்கும் அது அப்படியே இருந்தால் யாருக்கும் சந்தேகம் வராது ஒரு இருபது வருஷம் பொறுத்து அப்போ அந்த லேண்டை எடுத்து அன்னைக்கு என்ன மார்க்கெட் வேல்யூ வருதோ அதை வந்து பிளாட்டாக போட்டு லேண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணால் அது என்றைக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் இப்போ இந்த கோவை ஷெல்டர்ஸ் அந்த நிறுவனத்திலே வந்து டேரக்டர்ஸாக வந்து ஒரு ஐந்து பேருக்கு மேலே இருக்காங்க இப்போது ஒரு காமன் மேனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து அந்த ஐந்து அந்த பா அந்த ஐந்து பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கும் ஏற்கனவே வந்து ஒரு பின்புலமாக சொத்துக்கள் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லப்படுது அப்படி இருக்கும்போது இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு ஏக்கர் லேண்டை ஆளுக்கு அவங்களே வந்து பத்து 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 ஏக்கர்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேரில் கூட வச்சுருக்கலாம் இல்லையா அது ஏன் ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்கி அந்த நிறுவனத்தில் எதுக்கு இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு ஏக்கரை வைக்கணும் எப்பவுமே நீங்கள் கம்பெனியிலேருந்து வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பணம் ஈஸியாக உங்களுக்கு பெரட்டிடலாம் பணம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் மட்டும் தனியாக வாங்கினா அஞ்சு லட்சம் வச்சுருந்தீங்க வச்சுக்கோங்க ஐம்பது லட்ச ரூபா வாங்க முடியாது ஐம்பது லட்ச ரூபா லேண்டு வாங்கணும்னா அஞ்சு லட்ச வாங்க முடியாது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் சேர்ந்து இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு லேண்டு போடுவீங்க உள்ள கம்பெனி உள்ள போடுவீங்க சின்ன சின்ன டிரான்சாக்ஷன் பண்ணி அதில் அஞ்சு லட்சம் லாபம் பத்து லட்சம் லாபம்னு சொல்லி லாபத்தை எவ்வளோனா கொண்டு வரலாம் கம்பெனிக்குள்ளே கம்பெனிக்குள்ளே நிறைய லாபத்தை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து கொண்டு அதன் மூலமாக அதை வாங்கினீங்கன்னா பார்வை யாருமே இன்கம் டேக்ஸ் பார்வையெல்லாம் வராது நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் ஐம்பது லட்ச ரூபா வாங்கினீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட எங்கே சோர்ஸு உங்களுக்கு எந்த க உங்களுக்கு எங்கேருந்து பணம் வந்துச்சு நீங்கள் வேலை செய்கிற நிறுவனம் இதானே சேலரி இவ்வளோ தானே உங்களுக்கு வேறு எந்த வருமானங்கள்லாம் கேட்பாங்க இதே நீங்கள் கம்பெனி ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுங்க கம்பெனி ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதில் சின்ன சின்ன ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணி நிறைய பணத்தை கொண்டு வரலாம் செலவை கம்மி பண்ணி நிறைய பணத்தை ஏற்றி காமிச்சு அதை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக வாங்கி அதனால தானே எல்லாருமே கம்பெனி ஆரம்பிச்சு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு எல்லாருமே இது பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் தனியாக வாங்குறத விட கம்பெனியாக வாங்கினீங்கன்னா ஏழு எட்டு பேர் ஷேர் பண்ணி பணத்தை போட்டு ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு 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 லேண்டை வாங்கி அதில் ஏகப்பட்ட லாபம் வந்த மாதிரி காமிச்சு அதுக்கு உண்டான இன்கம் டேக்ஸ் கட்டிட்டிங்கன்னா கம்பெனியோட ஸ்க்ரூட்டினி ரொம்ப கம்மி ஓகே ஓகே தனி மனிதனாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் கம்பெனியாக இருந்தால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் இவர்கள் நிறுவனத்தை தொடங்கி அதில் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இதோடைய அ
அவ்வளோ சீக்கிரம் யாரையும் நெருங்க மாட்டாங்க நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு பண்ணிங்கனாலே அங்கே வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு அமௌண்ட் எடுத்து தான் வெளில வராங்க பார்த்தீங்களா அது ஏன்னு சொன்னால்னா ஒரு ரைடு நடத்தணும்னா நம்ம ஜனங்களுக்கு சும்மா ரைடு நடக்குது அப்படின்னா ஏழு எட்டு பேர் உள்ளே போய்ட்டு வரும் சினிமாவில் வர மாதிரி இந்த ஹீரோ நாலு பேர் உள்ளே வந்து போகிற அது இல்லை ரைடு இந்த ரைடு நடத்துறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மாதம் அவங்க ஹோம் ஒர்க் பண்ணி அவங்க ஒவ்வொருத்தரையும் வாட்ச் பண்ணி அவங்க ஏகப்பட்ட எம்ப்ளாயீஸை உள்ளே வச்சு நிறைய இந்த ஸ்லீப்பர் செல் மாதிரி நிறைய பேரை வச்சு இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரைடு பண்ணணும்னா ஒரு இருபதுலேருந்து நாற்பது லட்சம் செலவு பண்ணுவாங்க டிபார்ட்மெண்ட் அவ்வளோ செலவுகள் அதில் இருக்கும் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு போனால் குறைந்தபட்சம் ஒரு அஞ்சு கோடி பத்து கோடி கிடைச்சா தானே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு செலவுக்காக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் சும்மா போயிட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் வெளில வர மாட்டாங்க அப்போது அவ்வளவு டம்ப் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்றது நியூஸ் வந்தால் தான் அங்கே போவாங்க இவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டுலாம் போக மாட்டாங்க யாருமே அதனால் இவங்க இந்த விஷயத்துலலாம் இவர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சாத்தியக்கூறுகளையும் பார்த்துட்டு இது இந்த கேஸை எடுத்தால் கண்டிப்பாக நம்ம ஜெயிப்போம் அப்படின்னு ஒரு ஈடி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதான் ரீசன்ஸ் ஃபார் பிலீஃப்னு இருக்குது அதை அவங்க எழுதி அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுக்கப்புறம் தான் அவங்க போய் அட்டாச்சே பண்ண முடியும் அட்டாச் பண்ணுறது ஒரு ஆஃபீஸர் பண்ணால் கூட தனிப்பட்ட காரணத்தில் பண்ணலாம்னு சொல்லலாம் அவரோட தனிப்பட்ட விரோதம் கூட சொல்லிடலாம் அந்த அட்டாச்மெண்ட் ஆர்டர் ஹஸ்பண்ட் வி அந்த அட்ஜுடிகேட்டிங் அத்தாரிட்டி அப்பேல்டு பண்ணுற ஆர்டர்னால கண்டிப்பாக அதில் முகாந்திரம் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் நம்ம எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி அதெல்லாம் ஒன்று இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக இருக்கும் அதில் அது முகாந்திரம் இல்லாமல் இருக்காது ஏன்னா உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ண முடியாது இல்லை என் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ண முடியாது நான் விடுவேன் சும்மா நீ யார் என் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணி கேப் பண்ணலை அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ டாக்குமெண்ட்ஸை பார்த்துருப்பேன் அது ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் கிரைம்ன்றத எப்படி ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க குற்றம் சம்பந்தப்பட்ட பணம் தான் அதுன்னு சொல்கிறது எப்படி ப்ரூவ் பண்ண முடியும் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் தானே அட்டாச்மெண்ட் பண்ண முடியும் அதனால் கண்டிப்பாக வரும் இப்போ ஒருவேளை இப்போ இந்த அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு எதிராக வந்து ஆர் ஆசா வந்து போய் அப்பாருன்னா அப்போ வந்து சம்மன் பண்ணுறவோ இல்லை விசாரணைக்கோ ஈடியால் அழைக்க முடியாதா அட்டாச்மெண்ட் வேற அதுக்கு இதுக்கும் விசாரணைக்கு சம்ம அட்டாச்மெண்ட் வந்து நீ நீங்கள் சொல்லணும் நீங்கள் ஒரு ஒரு செயினை ஒருத்தர் வந்து அறுத்துட்டு கொண்டு போய் எங்கேயாவது ஒரு கடையில் வச்சு விற்கிற விற்கிறாருன்னா அந்த செயினை முதல்ல எடுத்துடுறோம்ல கையில் அந்த செயினை முதல்ல காப்பாற்றிடுறீங்கல்ல அதுதான் இது செயினை காப்பாற்றிட்டோம் நீ திருடலப்பா போப்பான்னு சொல்ல முடியாதுல்ல அதனால் முதல்ல இப்போ பொருளை காப்பாற்றிட்டாங்க இந்த பொருள் மக்களோட பொருள் எங்கேயும் போகக்கூடாது அப்படின்னு முதல்ல பொருளை காப்பாற்றிட்டாங்க இனிமேல் இவர் பண்ண கில்ட் இருக்குல்ல அந்த அஃபென்ஸ் அதுக்கு உண்டான தண்டனை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் செய்திருந்தாருன்னா அதை கண்டிப்பாக அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் முன்னாள் அமைச்சர் சிட்டிங் எம்பி ஜெகத் ரட்சகன் அவரோட அவர் தொடர்புடைய இடங்களில் ரைட் நடந்தது இப்போ வருமான வரித்துறை வந்து ஆஜராக சொல்லி சம்மன் கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதினாலாம் தேதி அவர் ஆஜராகிறார் அப்படின்ட்டு இப்போ அவரிடம் இப்போ அஃபிஷியலாக ரிலீஸ் ஆகலனால கூட ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கிட்ட வரி இப்போ நடந்ததாகவும் விலை உயர்ந்த கடிகாரங்கள் தங்கம் போன்ற பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்படுறதாகவும் நம்ம செய்திகளில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படிங்கிற போது வருமான வரித்துறை இதில் அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்யும் குறிப்பாக வந்து அந்த செய்தியில் வந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை வந்து பறிமுதல் செய்வாங்களா இல்லை அது பறிமுதல் செய்து வழக்கு பதிவு செய்வாங்களா இல்லை கைது செய்வாங்களா என்ன மாதிரியான நடைமுறைகள் செய்யப்படும் இன்கம் டேக்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் அஃபன்ஸில் கைது பண்ணுறதுனா இல்லைங்க அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அதாவது அவங்க விசாரணையில் இது சட்டத்துக்கு புறம்பாக சம்பாதிக்கப்பட்ட சொத்துன்னு சொன்னாங்கன்னா தே கேன் ஒன்லி கிவ் அ இன்ஃபர்மேஷன் டு தி ஏஜென்சி இடியோ இல்லைனா சிபிஐக்கோ சொல்லலாம் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க பணம் எடுக்கிறாங்க நூறு கோடி பணம் எடுக்கிறாங்க நூறு கோடி எப்படி வந்ததுன்னு வரும்போது ஒரு தீவிரவாதத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டதாக இந்த பணம் வந்ததுன்னா நூறு கோடி இங்கே ஃபைன் கட்ட போதும் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க உடனே இன்டிமேட் பண்ணுறது என்ஐஏக்கு இல்லை சிபிஐக்கு இல்லை இந்த மாதிரி எங்கே இந்த மாதிரி இருந்தது ஈடிக்கு இந்த மாதிரி இங்கே நான் பணம் எடுத்துட்டோம் நூறு கோடி என் வேலை முடிஞ்சது இதுக்கு நான் என்ன பெனால்ட்டி போகிறேன் நான் தனியாக பார்த்துக்கிறேன் பட் இதுக்குள்ளே ஒரு குற்றம் நடந்திருக்கு குற்றம் தொடர்புடைய பணமாக இது தெரியுது நீங்கள் கொஞ்சம் என்னென்னு பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி இவங்க உள்ளே போய் எஃப்ஐஆர் போட்டு இவங்க இடியோ என்ஐயோ உள்ளே போய் அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க இவர் விஷயத்தில் என்னென்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் மக்களுக்கு தெரியணுன்னா கருணாநிதி அவர்கள் உயிரோடு இருந்தபோது ஒரு முறை இதே மாதிரி ரைடு நடந்தது ஒரு ரெண்டு நாள் நடந்தது அப்போ அவ
இவங்கெல்லாம் எம்பி ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க எம்பி ஆனால் மக்களுக்கு என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுருக்காங்களே இவங்க மட்டும் நல்லா இருக்காங்களே இந்த பணத்தை வச்சு இவங்க தானே சம்பாதிக்கிறாங்க இந்த பதவியை வச்சு இவங்களாம் எப்படின்னு மக்கள் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் சொல்கிற எல்லா அரசியல்வாதியும் எல்லா கட்சியும் யோக்கியம்லாம் சொல்லலை ஓரளவுக்கு மனசாட்சியோட கரெக்டாக இப்படிலாம் இவ் நிறைய வருமானம் வருது நீங்கள் அரக்கோணம் தொகுதி பாராளுமன்ற தொகுதி உள்ள போய் பாருங்கள் எத்தனை அரசு பள்ளியில் வந்து பாத்ரூம் இருக்குது இந்த மக்கள் இது யோசிக்கணும்ல எத்தனை அரசு பள்ளியில் பாத்ரூம் இருக்குது எத்தனை அரசு பள்ளியில் வந்து கூரை வந்து காங்கிரீட் இல்லாமல் இருக்குது ரோடு நல்லா இருக்கா நான் என்ன சொல்கிறேன் சில விஷயங்களில் நீங்கள் தானமாக செய்யலாமில்ல நீங்கள் ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்கீங்க பல ஏகப்பட்ட ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்காரு இப்போ நீங்களும் நானும் பண்ண முடியாது ட்ரஸ்ட் கிடையாது எதையும் பண்ண முடியாது அவருக்கு ஏகப்பட்ட ட்ரஸ்ட் இருக்குது கவர்மெண்ட்டு கேட்க வேண்டியதே இல்லை நேராக அவங்க இப்போ நடக்கிறது அவங்க கவர்மெண்ட்டு தான் ஒரு வார்த்தை இவங்கள்ட்ட சொல்லி பள்ளி கல்வித்துறைக்கு சொல்லிட்டு இந்த இதெல்லாம் நாங்கள் தத்து எடுத்துக்கிறோம்னு சொன்னால் தத்து எடுத்துக்கிற உரிமை எல்லா இவங்களுக்கும் உண்டு கல்வியாளர்களுக்கும் உண்டு எத்தனை ஸ்கூலை தத்து எடுத்துருக்காரு எத்தனை ஸ்கூலை பண்ணியிருக்காரு இப்போ தேவையில்லாமல் இன்கம் டேக்ஸில் பணம் கட்டுறதுக்கு இவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பணம் பணம் நிறைய சம்பாதிச்சுட்டே இப்போ என்ன என்ன யூஸ் இருக்குது செந்தில் பாலாஜின்ற ஒருத்தரை பார்த்து கூட இன்னும் திமுகவில் பணத்து மேலே ஆசைப்பட்றாங்கன்னா அந்த திமுக அங்கே இருக்கிற அமைச்சர்களையோ எம்எல்ஏக்களையோ நான் என்னென்னு சொல்கிறதுன்னு தெரியல இப்போ நம்ம நம்ம ஏற்கனவே செந்தில் பாலாஜியோட வழக்கு சம்மந்தமாக பேசியிருக்கிறோம் இப்போ வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து ஒன்று அவருக்கு மெடிக்கல் கிரவுண்ட்ஸில் அவருக்கு வந்து ஜாமீன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான மூவ் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது எப்படி போய் முடியும் ரெண்டாவது அசோக் அசோக் என்ன ஆனார் அப்படின்னு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த அந்த கேள்விக்கு பதில் இன்றைக்கி கிடைக்கவே இல்லை ஸோ அசோக்கை நெருங்குவதற்கு அசோக் அசோக்கை விசாரிப்பதற்கு அமலாக்கத்துறை அடுத்தகட்டமாக என்ன செய்திருக்கிறது என்ன செய்யும் மக்களோட மறதி தான் மிகப்பெரிய ஒரு அசட்னு சொல்லுவாங்கள எல்லாருக்குமே அது வந்து திமுக எப்படி கையாளுது பாருங்க அரஸ்ட் நடந்த அன்னைக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த அப்பாவி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களே நைட்டு இப்படிப்பட்ட மனிதர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களே சொல்லிட்டு எல்லாருமே பார்த்து வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்க அவர் தவறையே செய்யலை அவர் என்ன பாவம் பண்ணார்னு அப்படி பேசினாங்க ரெண்டு தடவை பெயில் டிஸ்மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்போது என்ன சொன்னால் மெரிட்டில் அறிவி பண்ணாங்க இவர் தப்பே பண்ணல இவர் தவறு பண்ணல இவர் அது செய்யல இது செய்யலன்னு இப்போது திமுகவுக்கு புரிஞ்சிருச்சு மக்களுக்கு புரிஞ்சதோ இல்லையோ திமுக என்ன முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா இனிமேல் மெரிட்டில் அறிவி பண்ணால் கேஸ் நிற்காது இவர் வெளில வர முடியாது மெடிக்கல் கிரவுண்டில் போயிடலாம் மருத்துவ இதுவாக போயிடலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ அடுத்தது என்னென்னா மருத்துவ ச எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் கொடுக்குறாங்க மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்து இதெல்லாம் பாருங்கள் பாவம் அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாருன்னு இப்போ மெரிட்டில் போகல இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக கூட நெஞ்சவலி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு வர இருப்பட்டார் அப்போ அங்கே அங்கே வந்து நடந்தது அதுக்கப்புறம் திருப்பி தானே கூப்பிட்டு போனாங்க அதில் ஜென்யூனிட்டி இருக்கும் இருக்கும் செய்யலாம் இல்லையா அப்படி இருந்துருந்தால் ஒரே நாள் அமைச்சிருப்பாங்களா மத்தியானமே காலையில் வந்து சாயங்காலம் அனுப்புவாங்களா அது இல்லாமல் நீங்கள் அவர் இருந்தது புழல் சரியில் இருக்கிற ஆஸ்பத்திரியில் அங்கேருந்து ஸ்டாண்டிங்கு வர வேண்டியது கால் மருந்து போச்சு இதை சொன்னாங்க ஏன்னா அவர் முக்கியமான நபர்ன்றதுனால சிட்டிங் மினிஸ்டர்ன்றதுனால வேறு வழி இல்லாமல் சின்ன ஒரு விஷயம்னா கூட ப்ரிகாஷன்னா கொண்டு வந்து வச்சுருவாங்களே அபன் காஷன்வாங்களே அவருக்கு எதாவது மற்றவங்க கைதிக்கு எதாவது ஆனால் கூட யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க இவருக்கு எதாவது ஆச்சுன்னா உடனே ஐயோ இப்படி ஆகிடுச்சுன்னு சொல்ல போகிறாங்கன்னு சொல்லி சிறை அதிகாரிகள் என்ன பண்ணுவாங்க சின்ன தும்மல்னா கூட அவர் உடனே ரெண்டு மூணு இடத்துக்கு போய் காமிப்பாங்க எதாவது ஆகிட போதுன்னு அப்படி காமிச்சது தான் ஸ்டாண்டில் அது இவர் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வச்சு இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு அவரால் முடியலன்னு சொல்கிறது மெடிக்கல் கண்டிஷனில் வச்சு கொடுக்க முடியாதுன்றது ஏகப்பட்ட கேஸ் ஈடியில் இருக்குது ஈடியில் வந்து பிரைமஃபர்சி கேஸை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் ரெண்டாவது இந்த 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 குற்றத்தை நான் செய்யலை அப்படின்னு கோர்ட்டை திருப்தி பண்ணணும் அது இப்போதைக்கு விஷயம் நடக்காது மெடிக்கல் கிரவுண்டில் ஏற்கனவே மணி சிசோதியெல்லாம் கேட்டாங்க அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு கேஸ் ஏதோ கொடுத்துருக்காம தெரியுது அதில் கூட என்னென்னா அந்த ஃபே அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்க அந்த ஒரு நோய் அது வந்து அரசு மருத்துவமனையிலேயோ இல்லை அந்த சிறையில் இருக்க ஆஸ்பத்திரியாலேயோ குணப்படுத்த முடியாத ஒரு வித்தியஸ்தரமான ஒரு நோய் இதை குணப்படுத்துறது படுத்துறதுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்போலோவில் மட்டும்தான் அந்த எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது வச்சுங்களேன் இந்தியாவிலேயே இல்லை சென்னையில் எங்கேயுமே இல்லைன்னா அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகலாம் அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் யார் பணம் கொடுப்பானா நீ தான் கொடுக்கணும் நீங்களே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நீ அதுக்கு வேணால் மெடிக்கல் கிரவுண்டில் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி விசித்திரமான இது எனக்கு தெரியல எதுலையுமே அப்படி இருந்தால் கூட நீங்கள் ஸ்டாண்டில்
இப்போ அவர் வரமாட்டேங்கிறார் அப்போ என்ன அர்த்தம் சம்திங் இஸ் ஃபிஷி நீங்கள் ஏதோ மறைக்கிறீங்க அவர் வந்தால் ஏதோ மாட்டிக்கோன்னு நினச்சி இருக்கீங்க அப்போ ஏன் வரமாட்டேங்கிறீங்கன்னு கேள்விக்கு வரும் அடுத்தது அப்போ ஏன் உங்கள் தம்பி வந்து ஆஜராக மாட்டார் உங்கள் தம்பியோட வேற ஒப்பர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்பாங்க நீங்கள் ஒரு ஜெனியூனா எனக்கு தெரியாதுங்க தம்பி எங்கே போகிறான்னு எனக்கு எப்படிங்க தெரியும் சொல்லலாம் ஆனால் தம்பி கூட தான் நீங்கள் எல்லா வேலையும் செஞ்சீங்க அப்போ அவர் வர்ற வரைக்கும் உள்ளே இருங்கன்னு வாங்க இந்த கிராமத்துலலாம் போனீங்கன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போனீங்கன்னா எங்கள் பையன் எங்கன்னு கேட்பாங்க பையன் இல்லைன்னு வாங்க அப்பா கொண்டு குறைச்சிடும் வந்துருங்களா அது இல்லீகல் எங்களை பொறுத்த இல்லீகல் ஆனால் கிராம உள்ள கொஞ்சம் ரூரல் சைட்லாம் போனீங்கன்னா போலீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரே வழி இதுதான் இல்லை ஒய்ஃபை கொண்டு உக்காரச்சிடுவாங்க ஹஸ்பண்டை பிடிக்கணும் ஒய்ஃபை கொண்டு உட்கார வச்சுருவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹஸ்பண்ட் வந்துடுவார் இது வந்து ஒரு டாக்டிஸ் அது லீகலாக சஸ்டைனபிள் கிடையாது பட் இங்கே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது கோர்ட்டு வந்து அது உரிமையாக கேட்கும் இல்லையே ஏன்னா இதில் வந்து இது வந்து ஸ்பெஷல் ஆக்ட் அது இது என்ன சொன்னோன்னா நீங்கள் பண்ணது தப்பு கோர்ட்டில் வந்து நீங்கள் ப நீங்கள் பண்ணியிருக்க முடியாது ரீசனபிள் கிரவுண்ட் வந்து நீங்கள் இந்த 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 அஃபென்ஸை நீங்கள் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்கன்னு கோர்ட் நம்பணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் தான் வந்து சொல்லணும் நான் சொல்ல முடியாது ப்ராசிகூஷன் ஈடி வந்து சொல்ல வேண்டியது இல்லை இதில் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் தான் ஈ ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை த கோர்ட் இ ஹஸ் நாட் கமிட்டட் த அஃபென்ஸ்ன்றது செந்தில் பாலாஜி தான் சொல்லணும் இதோ பாருங்கள் இப்படிலாம் நடந்திருக்கு அசோக் வந்து இப்படி தப்பு பண்ணார் போது அசோக் இருக்கார் பாருங்கள் சம்மன் பண்ணியிருக்காங்க அசோக்கிட்டே இவர் வாங்கியிருக்காங்க நான் என்னங்க தப்பு பண்ணேன்னு சொன்னால் தான் நிற்கும் அசோக் வரமாட்டார் யார் வரமாட்டார் நானும் வரமாட்டேன் நான் மட்டும் ஜெ ஜெயிலில் இருப்பேன் நான் வந்து மெடிக்கல் கவுன்சில் வெளில வந்துடுவேன்னு சொல்கிறது வந்து தப்பு அவர் மந்திரியாக தொடர்றது தொடர்றதே வந்து அவருக்கு அகேன்ஸ்டாக போச்சு போன தடவை போன தடவை ஆர்டரில் அள்ளி நீதிபதி அள்ளி அவங்க கொடுத்த ஆர்டர்லேயே வெரி வெரி இன்ஃப்ளூன்ஷியல் பர்சன் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கோர்ட்டில் அங்கே அங்கே வாதாடின வழக்கறிஞர் சொல்கிறாரு ஒரு கேஸை கொடுத்துட்டு இவர் பாருங்கள் ஒரு ஒரு எம்எல்ஏ இவர் வந்தால் வெளியில் வந்தால் கா சாட்சியை கலைச்சிடுவாருன்னு சொன்னாங்க அதை மீறி கோர்ட்டு கொடுத்துருக்குன்னு சொன்ன உடனே அவங்க சொன்னது இது பேக் ஃபயர் ஆகாதா அவங்களுக்கு அவர் எம்எல்ஏ இவர் மந்திரி இவர் வெறும் எம்எல்ஏ தான் இந்த சட்டம் க இந்த இந்த தீர்ப்பு சொல்லும் இவர் மந்திரி மந்திரியாக இருக்கிறவர் வந்து எவ்வளோ இன்ஃப்ளூன்ஷியலாக இருப்பார் ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கும் போதே மந்திரியாக இருக்கிறவர் எவ்வளோ இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆள் அப்போ வெளியில் வந்து இவர் சாட்சியை கலைக்க மாட்டாரா அந்த ஒரு கிரவுண்ட்ஸ்லேயே போதும் நான் டிசிஷன் பண்ணுறேன்னு பண்ணிட்டாங்க இப்போ திருப்பியும் அவரை மந்திரியாகவும் வச்சுக்கணும் மெடிக்கல் கிரவுண்ட்லேயும் கொண்டு இது மெ மெரிட்லேயும் வரக்கூடாது மெடிக்கல் கிரவுண்டில் வெளில வரணும் வெளில வந்தோன்னா அதே டாஸ்மாக் கையில் கொடுக்கணும் திமுக பல கனவுகள் கண்டுகிட்ருக்காங்க அதெல்லாம் நடக்காது இந்த நடைமுறையை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு என்னென்ன எவ்வளோ சிக்கல்னு இதில் இருந்தாவது முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் தயவு செய்து தங்ககிட்ட இருக்கிற லீகல் டீம் சரியில்லை தம்ம சொல்கிற அட்வைஸ் பண்ணுறவங்க யார் நமக்கு சரியாக இல்லை இல்லைனா இவ்வளோ அலங்கோலங்கள் நடந்திருக்காது எனக்கு இருக்கிற சின்ன அனுபவத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சது கூட இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியல ஏன் இவ்வளோ அவசரப்படுறாங்க ஏன் இப்படி மூவ் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியுது அது கூட வந்து முதல்வருக்கோ அந்த இருக்கிற லீகல் டீமுக்கோ தெரியலன்னா ஏன் இப்படி மாறி மாறி தப்பு தப்பாக போயிட்டுருக்காங்க ஒரு ஒரு அட்வைஸை தப்பாக போயிட்டு போயிட்டு இப்போ இப்போ செந்தில் பாலேஜி கொண்டு இப்போ ஜெயிலில் இருக்கார் அசோக் வரமாட்டேங்கிறாரு அசோக் வந்தால் தானே இவங்க தீர்வு ஆகும் இல்லை அசோக் வரமாட்டாருன்னா இப்போ அமலாக்கத்துறையால் கைது செய்யக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குது அப்படிங்கிற போது மல்டிபிள் சம்மன்ஸ்க்கு வந்து அசோக் ஆஜராகலை அப்படிங்கிற போது அமலாக்கத்துறை நேரடியாக வந்து கைது செய்யலாம் இல்லையா ஒருவேளை வந்து அசோக் வந்தால் செந்தில் பாலா அசோக்கை கைது செய்து விட்டால் செந்தில் பாலாஜி நம்ம ஜாமீனில் விட வேண்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறதால அமலாக்கத்துறையே வேண்டும்னே அசோக் கைது செய்ய அதாவது அமலாக்கத்துறை வந்து லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இல்லை அதாவது அமலாக்கத்துறை வந்து சப்போஸ் அவர் வந்து இப்போ அத்திப்பட்டி ஆண்டிப்பட்டி கிராமத்துக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஊரில் இருக்கார் வச்சுங்க ஈடி வந்து ஒரு பத்து பேர் படையோடு போய் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸ்லாம் கிடையாது யாருக்கும் கிடையாது சிபிஐ வந்தால் கூட லோக்கல் போலீஸ் அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போக முடியும் லோக்கல் போலீஸ் யார் இங்கே லோக்கல் போலீஸ் கூப்பிட்டு அவர் அசோக் அங்கே தான் இருக்கார் ஆரம்பி கேட்டால் முதல் அசோக் தான் தெரியும் தகவல் நீ கிளம்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஈடியால் அந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி கிடையாது அவ்வளோ பண்ண முடியாது ஈடி மட்டும் இல்லை சிபிஐயும் பண்ண முடியாது என்ஐஏயும் பண்ண முடியாது எதுவாக இருந்தாலும் லோக்கல் போலீஸ் அசிஸ்டன்ஸோட வர முடியும் இவங்க எப்படி தேர முடியும் தான் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற அத்தனை இடத்துலையுமே போய் இவரை கூப்பிடுவோம் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம் இன்னும் ரெண்டு தடவை பார்ப்பாங்க வரலாம் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் த்ரூ அவுட்
இவங்களா போய் பணத்தை உள்ள போய் வச்சு கொண்டு வந்துட்டு பழி வாங்குறாங்கன்னு சொன்னால் மக்கள் எப்படி சிரிப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எல்ல உலகத்துக்கே தெரியும் யார் என்ன பண்ண அதுவும் திமுக இருக்க யாரெல்லாம் எங்கள் திமுகவில் நிறைய நல்ல அமைச்சர்கள் இருக்காங்க நிறைய நல்ல அரசியல்வாதி திமுக இருக்காங்க பல தடவை எம்எல்ஏ இருந்து இன்றைக்கும் சாதாரணமாக போகிற எத்தனை பேர் தெரியுங்களா உங்களுக்கு அமைச்சரில் இருந்து எத்தனை பேர் இன்றைக்கி சாதாரணமாக இருக்காங்க தெரியுங்களா இருக்காங்க நான் சும்மா அரசியல் காரணத்துக்காக வந்து திமுக எல்லாமே மோசம் சொல்ல மாட்டேன் திமுகவிலே நல்லவங்க இருக்காங்க இந்த மாதிரி சம்பாதிக்காமல் இருக்காங்க நாங்கள் சொல்கிறது நல்லா சம்பாதிக்கிறவங்கள நாங்கள் போய் வந்து போய் தேடி போய் பிடிச்சிங்கன்னா அங்கே பணம் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல பணம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா உங்களால் அன்றைக்கி இன்கம் டேக்ஸ் போய் செந்தில் பாலாஜி வீட்டில் ரைடு பண்ணாங்களே அந்த அங்கே ஆஃபீஸ்லாம் ரைடு பண்ணாங்களே பணம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா நேற்று ஜெகத்ரட்சி சிங் வீட்டில் பண்ணாங்களே அது பணம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா ஏன் சவிதா கூட தான் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாரும் தானே பண்ணியிருக்காங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்லையே இல்லை பணம் இல்லைன்னு சொல்ல ப்ளஸ் வந்து அதில் ப்ரைமாஃபேசி இல்லைன்னு சொல்ல பட் ஆனால் அது ஜென்யூனான ரீசனாக இருந்தாங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா நடவடிக்கை எப்போ எடுத்துருக்கணும் இப்போது செந்தில் பாலாஜி வழக்காகட்டும் ஜெகத்ரட்சகன் மீதான விஷயங்களாகட்டும் இப்போ நம்ம பேசி இப்போ நம்ம பேசின ஆறாசு வழக்காகட்டும் இது எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்குள்ளே அந்த ஆண்டுகளுக்குள்ளே நடந்த ஒரு விஷயங்களாகவே இருக்கிறது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேருந்து மத்தியில் ஆட்சி இருக்கக்கூடியவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு முன்னாடி தான் வந்து சார்ஜ் ஷீட் போடணும் ஃபீஸ் பண்ணணும் எல்லாமே தெரியுதா அப்படின்னு கேள்வி வராதா இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே எங்கே சொன்னாங்க சார்ஜ் ஷீட் போட போகிறாங்கன்னு அந்த மாதிரிலாம் எங்கே சொல்லலையே ரெண்டாயிரத்தி பத ஆ ஏழு நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் யார் யார் கண்ட்ரோலில் இருந்தது கவர்மெண்ட் அவங்கள்ட இருந்து அவங்ககிட்ட தானே இருந்தது அவங்களுக்கு அப்புறம் வந்து முதல்ல அதை கண்டுபிடிச்சி இன்ஃபர்மேஷன்றது வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் போகிற வரவங்கள்லாம் வந்து லட்டி வச்சு அடிச்சுலாம் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்க முடியாது இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்குலேருந்தே வெளியில் வர்றது தான் இன்ஃபர்மேஷன் இவங்கள பற்றி இந்த மாதிரி ஒரு மூணு விஷயம் அவங்களுக்கு காக்க வரும் அதனால் ஒன்று ஒன்றா போகும் ஏன் நீங்கள் அந்த எலெக்ஷன் நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது எலெக்ஷன் நடக்கும் போதே பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் நடக்கும் போது துரைமுருகன் ஒரு ஒரு மகன் கதிரானந்த் இருக்கும் போதே சீஸ் பண்ணாங்களே மூணு மூணு கோட்டி ரூபா அது பொய்யா எலெக்ஷன் முன்னாடி போய் சீஸ் பண்ணாங்களே அது பொய்யா பணம் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா வீட்டுக்குள்ளே போய் துரு துருவி பார்த்துட்டு ஒரு ரூபாய் இல்லை கக்கன் வீட்டுக்கு போனோம் ஒன்றும் இல்லை காமராஜர் வீட்டுக்கு போனோம் வெளில வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பழிவாடுகள் நடவடிக்கை நான் ஒத்துக்கலாம் போகிற இடத்துல குனிஞ்சு குனிஞ்சு குஞ்சு கொண்டு வராங்களே பணத்தை மூட்டை மூட்டையாக கட்டி கொண்டு வராங்களே இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஏன் அவர் வீட்டுக்கு மட்டும் போகிறீங்க என் வீட்டுக்கு வரலன்னு கேட்குறீங்களா இல்லை என் வீட்டுக்கு மட்டும் ஏன் வர அவர் வீட்டுக்கு போகலன்னு கேட்குறீங்களா அப்படி வேணா கேளுங்க நான் தப்பு பண்ண உண்மை தான் ஏன் அவனை விட்டுருக்க அப்படின்னு கேளுங்க அதை வேணா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு மன ஆறுதல் தர கேள்வியாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் புனிதனின் புனிதன் என் வீட்டுக்கு என் வரேன்னு கேட்காதீங்க அது மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் யார் வீட்டில் எவ்வளோ பணம் எடுத்தாங்க யார் வீட்டில் ரைடு பண்ணுறாங்கன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த ஆட்சியில் திமுக ஆட்சியில் லஞ்சம் வாங்கல ஒரு அமைச்சர் அவர்கிட்ட உண்மையிலே பணம் இல்லைன்னு சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அது எல்லாருமே லஞ்சத்தில் தான் இருக்காங்க இல்லை ம மத்திய பிரதேசத்தில் வந்து ஒரு பிரச்சாரத்தில் பேசும்போது பிரதமர் பேசும்போது ஊழலையும் ஊழல்வாதிகளையும் ஒழிப்பது தான் என்னுடைய கடமை இது வந்து மோடி சொல் மோடி சொல்கிறது இதை எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு பயங்கர கோபமாக பேசினார் ஆனால் இப்போ நம்ம இப்போ ஊழல்வாதிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறதால் மக்களுக்கு வந்து மக்கள் கொண்டாட மாட்டாங்கன்னா எதுவும் கிடையாது பட் ஆனால் அந்த நடவடிக்கை ஏன் வந்து ஒரு தீர்க்கமாக இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு தான் கேள்வி எழுப்புகிறாங்க குறிப்பாக வந்து தேர்தலுக்கு முன்பாக இருக்கும்போது தான் வந்து ஒரு கேள்வியும் அதில் நோக்கியது இது வந்து வெறும் தேர்தலுக்காக மட்டும்தானா அப்படின்ட்டு நான் என்ன சொன்னாலும் எதிர்கட்சிகள் பிஜேபி பிடிக்காத கட்சிகள் தான் பேசிட்டு இருக்க போகிறாங்க நான் வித்தியாசமாக பதில் சொல்கிறேன் ஆமாம் அப்படி வச்சுக்கோங்க பணம் இல்லாமல் இருந்தா உங்களுக்கு பணம் இல்லாமல் இருந்ததா ஆமாங்க நான் நைட்டு வேணுட்டு தான் போகிற வர வண்டியெல்லாம் செலக்டடாக பிடிக்கிறேன் திமுக வண்டியாக பார்த்து மடக்கி மடக்கி பிடிக்கிறேன் பிஜேபி வண்டி விட்டுறேன் அதிமுக வண்டி விட்டுறேன் எல்லா வண்டியும் விட்டுறேன் டிஎம்கே காங்கிரஸ் வண்டி மட்டும் நான் பிடிக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க நைட்டில் அது உள்ளே ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லுங்க நான் என்னங்க ஒரு ஒரு ஆயிரம் வெடிகுண்டு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இதுக்கெலாம் பிடிப்பீங்களா நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அது தப்பா பத்து கோடி எடுத்துகிட்டு போவோம் தப்பான்னு பேசக்கூடாதுல்ல நீங்கள் அப்படி எடுத்ததுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு வண்டி போதும் அதையே நிறுத்தலன்னு கேட்கக்கூடாதுல்ல அவரையும் பிடிங்க என்னையும் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க கேளுங்க தப்பு இல்லை
ரொம்ப தப்புங்க ஒவ்வொருத்தரையும் பேசும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஆதங்கமாக இருக்குது ஒரு பிரதமர் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக ஒரு குற்றச்சாட்டு வராமல் இந்த நாட்டில் அதுவும் இவ்வளோ செல்ஃபோன் எல்லாம் இருக்கும்போது தூக்கி போட்டு போவாங்க ஆதரத்தை அப்படி கூட ஒருத்தரால் ஒன்றும் சொல்ல முடியலன்னா எப்போ இருக்கட்டும் ஒரு வாழ்க்கை வாடார் அவரை பேசினார்னா நீங்கள் பேசினா இவர் யோக்கியமா நீங்கள் பிரதமர் பேசினார்னா ஒரிசாவில் ஒரு மூலையில் இருக்க மாவட்டத்தில் இருக்க ஒரு மாவட்ட தலைவர் பிஜேபியில் தப்பண்ணிட்டாரு இது நியாயமா இதெல்லாம் நியாயமா நான் கேட்கறது ஒரு ஊழல் பண்ணார் ஊழல் ஆமா சொல்லுங்க இதை ஊழல் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுங்க அது சொல்றதுக்கு யாராலையும் முடியல ஒன்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னும் எது கேட்டாலும் வந்து பாஜக சேர்ந்துட்டா சரியாயிடுமா பாஜக வந்து உள்ள வந்துட்டா புனிதராயிடும் இப்படிதான் பேசுங்களே தவிர மோடி அவர்களை பத்தியோ அவங்க இருக்க கூட இருக்க சகாக்களை பத்தியோ ஒருத்தரை சொல்லுங்க இதுல இன்னும் ரெண்டு விஷயம் கூர்மையாக விமர்சனமாக வைக்கப்படுது இது வந்து பொது தளத்துல கேள்வியாக இருக்கு அப்படிங்கறதால நான் கேட்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக இந்த தேர்தலுக்கு பணத்தை செலவழிக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக திமுகவுக்கு யார் செலவு செய்வார்களோ அவர்களே திட்டமிட்டு முடக்கும் ஒரு வியூகம் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க அது வந்து செந்தில் பாலாஜியாக தொடங்கி இப்போ ஜெகத் ரட்சகன் போய் எல்லாமே சொல்றாங்க இன்னொரு விமர்சனமா என்ன நினைக்கிறாங்க இப்போ வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்குவதால இவங்க குறி வச்சிருக்க இதெல்லாமே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களா இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிகாமணியில ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கதிரானந்துக்கு வந்தாங்க ஜெகத் ரட்சகன் வந்திருக்காங்க ஆர் ராசாக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ யார் யாரெல்லாம் ப்ராமினண்ட்டாக வந்து எம்பி ஃபேஸ்க்கு இவங்க நிற்பாங்க அப்படின்னு தெரியுதோ அவங்க எல்லாரையும் நோக்கி இப்போ ஈடி வந்து வந்து அவங்க எல்லாம் தவறே செய்யலன்னா அந்த மலேசியஸ் ப்ராசிக்யூஷன் ஒரு 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 வார்த்தை ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு சட்டத்தில் என்னை நீங்கள் தவறாக வேண்டுமென்றே உள்நோக்கத்தோடு என் மீது வழக்கு தொடர்ந்து என்னை அசிங்கப்படுத்தினீங்கன்னா எனக்கு மன உடைச்சல் ஏற்படுத்தினீங்கன்னா மலேசியஸ் ப்ராசிக்யூஷன் சொல்லி யார் என் மேலே வழக்கு தொடர்ந்தாங்களோ அவங்க மேலே நான் வழக்கு தொடரலாம் நான் இதெல்லாம் சொல்லலை இந்த கா இந்த இந்த காம்பன்சேட் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த மன நஷ்ட வழக்கு அதுக்கெல்லாம் போகல என்னை மேலே வழக்கு போட்டு என்னை கோர்ட்டுக்கு அழைக்க அழிச்சிங்கன்னா அது தவறான ஒரு இதுன்னு சொல்லி வேண்டுமென்றே பழிவாங்கும் நோக்கத்தோடு இந்த கேஸ் புனையப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் ஆர் ஆசா என்றைக்கோ சிபிஐ மேலே போட்டுக்கலாமே டூ ஜி வழக்கில் இது முழுக்க மலேசியஸ் ப்ராசிக்யூஷன் ஏன் போடல அவர் என்ன சொன்னார் எங்கள்கிட்ட ஆதாரத்தை வந்து கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னார் தவிர ஆதாரம் இல்லைன்னு சொல்லல ஆதாரம் எங்கிட்ட வரலன்னு சொன்னார் ஒரு <laughs> 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 அப்போ தமிழ்நாடு முழுக்க எத்தனையோ கேஸ் விடுதலை ஆகுது அப்போ இந்த அந்த அந்த கேஸுக்கும் நம்ம அதுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் அகேன்ஸ்ட் அந்த 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 இன்ஸ்பெக்டர் பண்ணுறாரா இல்லை சார் நான் புரிஞ்சது புரி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் கேட்குறேன் டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் வந்து இப்போ அந்த அப்பீல் கேஸ் வரும்போது இருபத்தைந்தாயிரம் கோடி இந்த டூ ஜி வழக்கில் முறைகேடு நடந்திருக்கானா ஆதாரம் எங்ககிட்ட இருக்குன்னு சிபிஐ சொல்லுது ஆனால் ஓபிசி தலைமையில் அந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட் வந்தப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அவரே சொல்கிறார் நான் காலிலேருந்து ஈவினிங் இருக்கும் நான் நீதிமன்றத்தில் காத்திருந்தேன் ஆனால் யாருமே எனக்கு தேவையான ஆதாரங்களை கொடுக்கல அப்படிங்கிறாரு இல்லை அந்த நடந்த இந்த சிபிஐ இதுவும் அதே சிபிஐ தான் இதுவும் அதே சிபிஐ அதை அது தீர்ப்பில் தான் சொல்லியிருக்காரு அவர் சொல்கிற பர்டிகுலர் டேயில் நீங்கள் இருந்து தான் நான் இருந்தேன் அங்கே கோர்ட்டில் யாருமே இல்லை நீதிபதி சொல்கிறது தானே அது தீர்ப்பு இல்லை அது பொய்யாக கூட இருக்கலாம்ல அது எங்கே ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க அது எங்கே ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இப்போ கீழ்கோட்டிலையோ ஏதோ ஒரு கோர்ட்டில் ஒரு நீதிபதி வந்து தவறான ஒரு நோக்கத்தோட ஒரு உள்நோக்கத்தோட இந்த கேஸ் வந்து வேண்டுமென்றே புனையப்பட்ட வழக்கு இந்த இன்ஸ்பெக்டர் பண்ணது தப்பு இவர் இந்த 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 குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மக்கள் புனிதர் அப்படியே எழுதிடுறாரு வச்சுங்க ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக எக்ஸ்டேனியஸ் ரீசன் அது எந்த ரீசன் போக வேண்டாம் அது ஹைகோர்ட்டுக்கு வரும்போது ஹைகோர்ட் படிக்குது இது என்ன இது இப்படி எழுதிருக்காரு ஜட்ஜ் ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதணும் தப்புன்னு சொல்லலாம்ல அந்த ஜட்ஜ் எழுதுறதை வச்சு தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் காலை முதல் இரவு வரை காத்திருந்தேன் ஏன் காத்திருக்கீங்க கூப்பிட்டு கேட்க வேண்டியதானே எவ்வளோ நேரத்தில் வருவேன் இல்லை நான் வீட்டுக்கு போட்டோம் கேட்க வேண்டியதானே அது என்ன காலை முதல் ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்கேன் என்ன ட்ராமேட்டிக் பாருங்க இதெல்லாம் எதுக்குன்னா அது சந்தேகமாக இது அவங்க அந்த தீர்ப்பு எப்படி என்ன என்ன எந்த மாதிரி தீர்ப்புன்றது ஹைகோர்ட்டில் வரும்போது தெரியும் ஹைகோர்ட் அதை பார்க்கும்போது தெரியும் ஏன் எல்லாம் கட்டத்தான் இருக்குது ஏன் தப்பாக கொடுத்தீங்க எத்தனையோ வழக்கு நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் பிளேட்டண்டாக அப்படியே தெரியும் ஆதாரம் கொடுத்தா கூட அக்யூட்டல் பண்ணிட்டு போகிறவங்க இருக்காங்க ஒரு கே ஒன்றுமே சார்ஜஸே ப்ரூவ் ஆகாத கேஸ் எல்லாம் கூட லைஃப் லைஃப் கொடுத்துட்டு போகிற எத்தனையோ வழக்குகள் பார
ஆனா இவங்களை எல்லாம் மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றேன் இவங்களை காமிக்கிறதுக்காக நாங்க எல்லாம் எம்பியா தடி பிடிக்கிறோமா எம்பியா தடி பிடிக்கிறாங்களா பாருங்க பொன்முடி மணல் கேஸ் என்னாச்சு நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் புட்டு புட்டு வச்சாருல இது வரைக்கும் ஒருத்தராவது தப்புன்னு சொன்னாங்களா அவர் ஓப்பன் கோர்ட்லேயே சொல்றாரு என்னோட தீர்ப்பு தவறுனா மேல் முன்னாடி போங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு எதுக்கு நீங்க வேற ஒருத்தட்ட கொடுங்க வேற ஒருத்தட்ட கொடுங்கன்னு கேட்கறாரு அதை நீங்க படிச்சு பாருங்க ஒரு வழக்கறிஞரா வந்து படிச்ச ஆச்சரியன்றதை விட எனக்கு ரொம்ப எப்படி இருக்குன்னா அவ்வளோ இப்படியா நடக்கும் நாட்டில் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்போ அதெல்லாம் தப்பு இல்லையா பொன்முடி அவர்கள் பண்ணுறதா கரெக்டா எல்லாருக்கும் உள்ளங்கை நெல்லுக்கனே தெரியுதுங்க இது அவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க திமுக தன்னுடைய கண்ட்ரோலை இழந்துருச்சு ஸ்டாலின் அவர்கள்கிட்ட கண்ட்ரோல் கிடையாது கட்சி ஆளாளுக்கு அவங்க இஷ்டத்துக்கு என்னென்னோ பண்ணிட்டாங்க இன்னொன்று மனசுக்குள்ளே வந்து இந்த இந்த பீரியடு நல்லா சம்பாதிச்சிடணும் அப்படின்னு பண்ணதுனால தப்பு நிறைய செய்கிறாங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க நல்ல உதாரணம் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் நன்றி சார் பல்வேறு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வணக்கம்